什么搞房地产的、做互联网的，都是弟弟。卖水卖疫苗卖了四千五百亿，稳稳的登上了首富的宝座。这三天呢，应该是闪闪最痛苦的三天，因为这三天农夫山泉的股价是一路下跌，短短的三天时间，亏损竟然高达三百五十亿。闪闪这个长相呢，也非常有特点，额头呢宽窄平阔，说明平时善于思考，眼光独到。耳朵呢是招风耳，有招风耳的人天生都不安分，他们不甘于平庸的生活。这种人呢，他不管出身好还是不好，他都会想尽办法的往上爬。大家可以对标一下自己身边有招风耳的人。再来说一下他的眼睛，眼睛呢是三角眼，嘴唇呢比较厚，但是呢他的嘴角是有一点歪。这种人呢处事比较极端，心眼比较多，内心比较狡诈，人情味呢很寡淡。甘肃发生地震的时候，农夫山泉只捐了二点四万瓶水，这一点就可以印证。还有我看到农夫山泉的副总周丽也发生了，他说两家公司呢都在同一座城市，希望正大光明的竞争。我就笑了，我一个朋友就是开超市的，他说农夫山泉会给每个商家提供冷藏柜，但前提有个要求就是不能里面放娃哈的水。周丽，你来给大家解答一下，这叫正大光明吗？娃哈哈生产的是纯净水，农夫山泉生产的是天然水，这是有本质区别的。农夫山泉是从哪一年开始生产天然水的呢？就是在二零零零年四月二十四号，闪闪呢在农夫山泉的庆祝。大会上给所有的经销商宣布，我们从今天开始我们要生产天然水了，我们不会再生产纯净水了。当下面的经销商发出质疑的时候，他是这样解答的：他说，我们要为消费者的健康考虑。那言外之意是什么呢？就是纯净水对消费者的健康是无益的。那他针对的是谁？大家可以想。有一点，咱们还是要说一下，闪闪确实是一个营销鬼才，营销奇才。别人都在强调产品质量，我的纯净水有多纯净，他呢另辟蹊径，他说我们是大自然的搬运工。就这一句话。一下子碾压了多少人？当年农夫山泉为了抢占市场，不惜花巨资在央视打广告。当时呢，我记得还对外宣发了很多的实验啊，比如说植物实验呀、动物实验呀。我记得当时是找了两盆水仙花，把娃哈哈和农夫山泉做了一个对比，用娃哈哈浇一盆水仙花，用农夫山泉浇一盆水仙花，给大众呈现出的效果呢是用农夫山泉浇的这一盆水仙花呢开花了，开得非常好；用娃哈哈浇的这一盆水仙花呢是长势非常的差。这一举动给所有的老百姓造成了一个视觉误差，就是农夫山泉的水好，别的纯净水不好。但其实真的是这样吗？当时呢，挤兑的所有做纯净水的厂商是苦不堪言。农夫山泉是脱颖而出了，但其他的水厂呢是倒闭了一大片。所以一个卖水的，他能打败搞房地产的和做互联网的，这是有道理的。之前呢，我和大家一样，都觉得他只是一个做水的，直到这两天爆料的消息越来越多呢，才发现原来他还涉及生物医疗。名下的公司呢，竟然高达一百四十多家，卖水。是一个大头，卖药也是一个大头。北京的万泰生物呢，竟然也是他旗下的。国内首款 HPV 二尖疫苗竟然也是他们生产的。万泰生物前两年靠着疫苗检测呢，也是赚得盆满钵满。所以哈，农夫山泉能走到今天这一步，我觉得也算是自作自受。企业要发展，挣老百姓的钱呢，没有任何的问题，但前提是一定要爱国，一定要惠民。你的财富呢，是取之于民的，你也要拿出一小部分来用于民。惠民的事呢，多少要做一些的。